ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு அம்டுதாம் ப்ரோக்ராமிங் நீங்க எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் அங்க கண்டிப்பா கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பத்தி தெரியுமா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல ஃபோர் பில்லர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதுதான் நாம நம்ம போன வீடியோல கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் என்னன்னு பார்த்தோம் அதை நீங்க இன்னும் பாக்கலனா உங்க ரைட் சைட்ல இருக்க இன்ஃபோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அந்த வீடியோல நான் கடைசியா நம்ம ஃபோர் பில்லர்ஸ் அடுத்த வீடியோல பாப்போம்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ அந்த ஃபோர் பில்லர்ஸ் என்னென்ன அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பாலிமாபிசம் இன்னரிட்டன்ஸ் இன்கேப்சுலேஷன் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு பில்லரா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் காய்கறியும் <laughs> ஒரு அஞ்சு ஆறு கஸ்டமருக்கு மேல ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அவருக்கு இருக்கிறது ரெண்டு கை தான் அவரு ஒரு ஏழாவது கஸ்டமரை தக்க வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதுவே ஒரு பானிபுரி ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா அதே வேலையை தான் அவங்களும் பண்ணுவாங்க ஆனா அங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் பண்றதுக்கு தனித்தனி ஆள் இருப்பாங்க கிச்சன்ல ஹேண்டில் பண்றதுக்கு தனியா இருப்பாங்க வெயிட்டர் தனியா இருப்பாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு தனியா இருப்பாங்க கிளீன் பண்றதுக்கு தனியா இருப்பாங்க பிளேட்ஸ் வாஷ் பண்றதுக்கு தனியா ஆளுங்க இருப்பாங்க இப்ப அவங்க சைட்ல இருக்க பெனிஃபிட் என்னன்னா அவங்க எவ்வளவு பெரிய கஸ்டமர் ரஷ் வேணாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சோ உங்க கோட்ல இது எப்படி அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்க நீங்க உங்களோட ஒரே ஃபைல்ல இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் பண்றது உங்களுடைய டிசைன் கோடும் அதுலயே இருக்கும் உங்களுடைய பிசினஸ் லாஜிக்கும் அதுலயே இருக்கும் உங்களுடைய ஹெச்டிடிபி சர்வீசஸும் அதுலயே இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிருந்தீங்கனாக்கா உங்க கோடை பார்க்கிறதுக்கு கண்ணா பின்னாடி எல்லாமே கலந்து கலந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி கோடை ப்ரோக்ராமிங்ல ஸ்பகேட்டி கோட்னு சொல்வாங்க ஸ்பகேட்டினாக்கா அது ஒரு நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சோ உங்க கோடும் அதே மாதிரி கலந்து 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 இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ நாம அதுல இருக்க ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் தனித்தனியா ஒரு ஒரு இடத்துல எடுத்து எடுத்து வைக்கிறது தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ப ஒருத்தவங்க உங்க கோடை ஓபன் பண்ணி பார்த்தா எல்லாமே தனித்தனியா ஈஸியா புரியும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ல இருக்கிற செகண்ட் பில்லர் என்னன்னா என்கேப்சுலேஷன் என்கேப்சுலேஷன் என்ன நம்ம ஹோட்டல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா கிச்சன் எப்பயுமே ரெஸ்டாரண்ட்ல தனியா தான் இருக்கும் யாருமே உள்ள போயிட்டு வர முடியாது அங்க சமைக்கிறவங்கள தவிர வெயிட்டரே நம்ம கிட்ட இந்த ஆர்டரை வாங்கிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு சின்ன விண்டோ மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் தருவாங்க அது மூலியமா தான் அவங்க ஆர்டரை கொடுத்து பிளேட்டை திருப்பி வாங்கிட்டு வருவாங்க ஏன் அப்படி இருக்குன்னாக்கா நம்ம வெயிட்டர் போயிட்டு நீங்க ஒழுங்கா குக் பண்ணலன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதே மாதிரி சமைக்கிறவங்களும் நீங்க ஒழுங்கா ஆர்டரை வாங்கிட்டு வர மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது அதாவது ஒருத்தவங்க வேலைய இன்னொருத்தவங்க பார்க்க கூடாது அவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க வேலையை தான் அவங்கவுங்க பார்க்கணும் இப்ப போய் வெயிட்டர் சாப்பாட்டுல உப்பே இல்லைன்ட்டு உப்பள்ளி போட்டுட்டாக்கா அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே சமைக்கிறவங்க மேல தான் வந்து விழும் ஸோ அதனால தான் கிச்சன் எப்பயுமே தனியா ஒரு ஓரத்துல இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொருளை மற்றவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் ஆக்சஸ் தர்றது பேர் தான் என்கேப்சுலேஷன் இது நீங்க கோட்ல எப்படி பாக்கலாம்னா ஒரு கிளாஸ்குள்ள இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயமோ இன்னொரு கிளாஸ்குள்ள போயிட்டு அங்க இருக்கிற வேல்யூவை மாத்திடக்கூடாது ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக தான் பிரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் எல்லாத்தையுமே உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சஸ் மாடிஃபையரை யூஸ் பண்றது தான் என்கேப்சுலேஷன் அடுத்த பில்லர் என்னன்னா இன்னரிட்டன்ஸ் இன்னரிட்டன்ஸ்னா நீங்க உங்க அப்பா அம்மா மாதிரியே ஒரு சில விஷயத்தை பண்ணுவீங்க இல்ல உங்க கண்ணு உங்க அப்பா மாதிரி இருக்கு உங்க முகம் அம்மா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தான் இன்னரிட்டன்ஸ் கோட்ல அதை நம்ம அப்படியே பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிற ஒரு கிளாஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற கிளாஸ் பண்ணுற விஷயத்தையே பண்ண போதுனாக்கா நீங்கள் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அந்த கிளாஸை க்ரியேட் பண்ண தேவை இல்லை அந்த கிளாஸை ஸ்ட்ரைட்டாக இன்னரேட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த கார் கம்பெனியில் நீங்கள் இப்போ தான் காரே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்காக ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் காரில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்களுடைய சன்னோ இல்லை உங்களுடைய டாட்டரோ அந்த கம்பெனியை ரன் பண்ண அவங்க எலக்ட்ரிக் கார் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணாங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கார் எப்படி பண்றது அப்படின்னு ப்ளூ பிரிண்ட் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க ஆல்ரெடி உங்க கிட்ட கார் எப்படி பண்றதுன்ற ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கு அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படியே எலக்ட்ரிக் காருக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திப்பாங்க அதாவது அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படியே இன்னரிட் பண்ணி இன்னொரு ப்ளூ பிரிண்ட் கிரியேட் பண்ண போறாங்க சோ அதுதான் இன்னரிட்டன்ஸ் அதை நம்ம அப்படியே கோட்ல
உங்களால் எப்படி அந்த ஒரு சில விஷயத்த வேற மாதிரி பண்ண முடியுதோ நாம் கிரியேட் பண்ற இந்த கிளாஸஸாலையும் அவங்க பண்ற அதே விஷயத்த கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்ப நம்ம கார் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா எப்படி ஒரு கார் ப்ளூ பிரிண்ட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் ப்ளூ பிரிண்ட் இன்னரேட் ஆச்சோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கார்ல இருந்து நம்ம ஒரு பறக்கிற கார் செய்யறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்றோம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் காரும் சாதா காரும் ஒரே மாதிரி தான் டிரைவ் பண்ணும் ஆனா நம்ம பறக்கிற காருக்கு வீலே இருக்காது அப்ப அந்த காரை எப்படி ஓட்டணும்ன்றத நம்ம கொஞ்சம் வேற மாதிரி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் நம்ம கோட்ல இது எப்படி இருக்கும்னாக்கா நம்ம இன்னரேட் பண்ற ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து யூஸ் பண்ற மெத்தட ஓவர் ரைட் பண்ணி வேற மாதிரி யூஸ் பண்றது தான் பாலிமாபிசம் ஸோ இந்த வீடியோல இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் ஸோ ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் என்றது அம்பிட்டு தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னாலும் நீங்க அதை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்த வீடியோல பாக்குற வரைக்கும் ஆப்பி கோடிங்